আসসালামু আলাইকুম প্যানোপিয়া ভাই ও বোনেরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো অ্যাডমিশন মডেল টেস্ট ইংলিশের দুই নাম্বার মডেল টেস্ট নিয়ে আমরা হাজির হলাম তো এই দুই নাম্বার মডেল টেস্টেও আমরা এখানে দশটা কোয়েশ্চেন রাখা ট্রাই করেছি এবং দশটা কোয়েশ্চেন তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে এবং নিজেরা ট্রাই করার পর কার কয়টা কোয়েশ্চেন হয়েছে সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে এতে করে কি হবে তোমার অ্যাডমিশনে যে প্রস্তুতিটা আছে সেই প্রস্তুতিটা তুমি বুঝতে পারবে আসলে তুমি কোন স্টেজে আসো আর অবশ্যই প্রত্যেকে প্রত্যেকের কমেন্টটা চেক করবে দেখবে যে তুমি কোন স্টেজে আসো সেগুলো অন্যান্যদের সাথে তুমি তুলনা করে নেবে তো ওকে ফার্স্ট অফ অল আমরা এক নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে দেখতে পারি যে হি হ্যাজ জাস্ট জাস্ট আউট তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হবে এখানে কি মেক হবে মেকিং হবে মেড হবে নাকি হ্যাব মেড হবে তো একটু থিঙ্কিং করে নাও ভেবে চিনতে অ্যান্সারটা দিয়ে দাও তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হি হ্যাজ জাস্ট ড্যাশ আউট তো ওকে তো অ্যান্সারটা হচ্ছে মেক তো মেকটা কেন হবে সরি অ্যান্সারটা মেক হবে না আমার একটা রং হয়েছে অ্যান্সারটা হয়েছে মেইড তো মেইড হবে তো এটা কাটা অ্যান্সারটা হচ্ছে মেইড তো মেট কেন হবে দেখো যে এই যে যে হ্যাজটা আছে এই জাস্ট এই যে যে জাস্টটা আছে জাস্টটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা চিহ্ন আর প্রেজেন্ট পারফেক্টের কি কি চিহ্ন আছে এখানে দেখো আমি দিয়ে দেওয়ার ট্রাই করেছি যে এইভার নেইভার অলরেডি ইয়েড জাস্ট রিসেন্টলি এগুলো হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের চিহ্ন তো এইখানে আমাদের কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে যেখান কেন হবে কারণ এখানে জাস্ট আছে দেখো এই জাস্টটা কিন্তু এই লিস্টের ভিতরেও আছে তো এই লিস্টের ভিতরের কোনো একটা জিনিস যদি সেন্টেন্সে থাকে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও হবে আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের যে সূত্রটা আছে সেটা আছে কি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি তো এইখানে দেখো যে হ্যাজ আছে তার মানে কি এখানে ভি থ্রি হবে অবশ্যই তার মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে সি কারেক্ট অ্যান্সার হবে সি ওকে এখন দুই নাম্বার আসো যা পেপার ইজ মেইড ড্যাশ উড গত ভিডিওতে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম হচ্ছে এই রকম একটা সিস্টেমের কোয়েশ্চেন এবং সেখানে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তো এইখানেও সেই কোয়েশ্চেনটা আনার ট্রাই করেছি যাতে তোমরা এটা আজকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো তো ওকে এইখানে কি দেবে যে দ্য পেপার ইজ মেইড ড্যাশ উড এখানে কি দেবো বাই দেবে অফ দেবে নাকি ফর্ম দেবে নাকি উইথ দেবে তো ওকে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি ফর্ম তো ফর্ম কেন হবে তো এটা কিন্তু আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম দেন এই ভিডিওতে আমি বলে দিচ্ছি তো তোমরা খেয়াল রাখবে অর্থাৎ এই যে যে দ্য পেপার ইজ মেইড বা ড্যাশ উড ফ্রম উড মানে যে গাছ এখানে দেখো যে উড মানে কাঠ দিয়ে হচ্ছে কি কাগজ তৈরি হয়েছে এই যে যে কাগজটা কাগজ কি কাঠ দেখা যাচ্ছে অবশ্যই না যেহেতু কাগজে কাঠ দেখা যায় না সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফর্ম বসবে অর্থাৎ যদি কোনো উপাদান দ্বারা কোনো বস্তু তৈরি করা হয় এবং সেই যে কাঁচা মাল উপাদানটা আছে সেই উপাদান যদি দেখা না যায় সেক্ষেত্রে সেখানে কি বসবে মেইটের পরে ফর্ম বসবে এখানে দেখতে পাচ্ছ শর্টকাটে মনে রাখতে পারবে যে কোনো একটা তুমি মনে রাখবে তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটা মনে রাখবে এখানে কি হয় মেড অফ মনে রাখবে অথবা মেড ফর্ম মনে রাখবে তুমি যদি মনে রাখো যে মেড অফ মেড অফ মানে দেখা যাবে অর্থাৎ যে উপাদান দিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হবে সেটা দেখা যাবে যেরকম দ্য চেয়ার ইজ মেইড অফ উড অর্থাৎ গাছ দিয়ে চেয়ারটি তৈরি করা হয়েছে কাঠ দিয়ে চেয়ারটি তৈরি করা হয়েছে কাঠ কিন্তু চেয়ারে দেখা যায় কিন্তু এখানে কি বলছে দ্য পেপার ইজ মেইড ড্যাশ উড ফ্রম উড মানে কি যেহেতু খাতায় ওই যে যে কাঠটা দেখা যাচ্ছে না তার মানে কি সেটা হচ্ছে ফ্রম বসবে তুমি এইখান থেকে যে কোনো একটা জিনিস মনে রাখলেই তোমার এখান থেকে হয়ে যাবে আর অন্যান্যগুলো বলেছিলাম যে মেড বাই কখন বসবে যখন হচ্ছে কোনো কোম্পানি দ্বারা আর কি করা হয় যেরকম দ্য পেপার ইজ মেড বাই রহিম কোম্পানি আর দ্য পেপার ইজ মেড বাই এন কোম্পানি আর তখন আর একটা আছে সেটা হচ্ছে কি তোমার ইন বসে কোথায় ইন বসে হচ্ছে দেশের আগে মূলত দ্য পেপার ইজ মেড ইন চায়না দ্য পেপার ইজ মেড ইন বাংলাদেশ তো মূলত হচ্ছে যে কনফিউশনটা হয় সেটা হচ্ছে ফ্রম আর অফ নিয়ে তো এইখানে আমি অলরেডি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে কোনো একটা মনে রাখবে হয় অফেরটা মনে রাখবে অথবা ফ্রম এরটা মনে রাখবে তুমি যদি মনে রাখো মেড অফ মানে কি দেখা যাবে তার মানে কি যে বস্তুটা দিয়ে কোনো বস্তু তৈরি করা হয় সেই বস্তুটা যদি দেখা যায় সেক্ষেত্রে মেড অফ বসাই দেবো সাপোজ কেমন হতে পারে দ্য টেবিল ইজ মেড অফ উড অর্থাৎ টেবিলটি কাঠের তৈরি কাঠ তো টেবিলে দেখাই যাচ্ছে টেবিল তো কাঠেরই দেখা যায় অথচ কিন্তু এইখানে দেখতে পাচ্ছ পেপার ইজ মেড অফ মেড ফ্রম কি 
मेट फ्रम हो उड जेहतु पेपारे उड का देखा जाना तरह एखे कि मेट फ्रम बस मेटर पर फ्रम बस एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन सिसटेम एखे तुम्हें आंदाजी बसाइले भाई होना दें आस तीन नम्बर तीन नम्बर से आई यूज टू आई यूज टू सरि आई यूज टू हमें अभ्यस्त छम उज टू मैंने अभ्यस्त थका आई यूज टू डैश एवरीडे इन द मर्निंग हमें सकाल बेला किसी एक करते अभ्यस्त छम तो ये कि देवें এটা কি দিবে এখানে হচ্ছে ওয়াকিং দেবা ইজ ওয়াকিং দেবা ওয়াক দেবা এখানে হচ্ছে ওয়াকড দেবা তো দেখি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কী হয় তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ার্ক কেন ওয়ার্ক হবে কারণ কি আমরা জানি যে প্রিপোজিশন টুর পর সব সময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে অর্থাৎ ভি ওয়ান বসে তো এখানে ভি ওয়ান একটাই দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ার্ক আর অন্যান্যগুলোতে দেখতে পাচ্ছি ইজ ওয়াকিং এটা হবে না ওয়াকটি ওখানে পাস্ট অ্যান্সে আছে ওয়াকিং যেটা তো টুর পরে বসবেই না তো ওখানে হতে পারে অনেকে চিন্তা আসতে পারে ভাই ওয়ার্কিং তো হওয়ার কথা ছিল ওয়ার্কিং কেন হলো না এখানে আমরা একটা রুলস পড়েছিলাম যে ইউজ টু বি ইউজ টু এরকম ইউজ টু একটা রুলস পড়েছিলাম তো রুলসটা ঠিকই আছে বাট তোমাদের একটু ধারণা দিয়ে রাখে দেখো এইখানে যদি এই ভার্বের সাথে আইএনজি হতো এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি হতো যদি বি ইউজ টু থাকতো এই দেখো বি ইউজ টু যদি এইখানে শুধু ইউজ টুর বদলে বি ইউজ টু থাকতো তাহলে তুমি এক নাম্বারটাকে অ্যান্সার দিতে পারতে আমাদের অ্যান্সার হতো ওয়াকিং কিন্তু এখানে দেখো শুধু ইউজ টু আছে যেহেতু শুধু ইউজ টু আছে সেক্ষেত্রে আমাদের এই টুর সিস্টেমে যেতে হবে অর্থাৎ টুর পর কি সকল প্রিপোজিশন পরে হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় অ আইএনজি হয় কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রিপোজিশন আছে টু টুর পরে কি হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় বা ভার্বের আর প্রথম রূপ হয় তো এই হিসেবে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক আর যদি এই লিস্টের ভিতর থেকে কোনো একটা থাকে লিস্টের ভিতর থেকে কোনো একটা থাকলে তাহলে আমাদের অবশ্যই অ্যান্সারটা হতো ওয়াকিং তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ এখন হচ্ছে নেক্সট নেক্সট কি উড ইউ প্লিজ ফাইন্ড আউট বাংলাদেশ ড্যাশ দ্য ম্যাথ তো এখানে চার নাম্বারের অ্যান্সারটা কি হবে অন হবে টু হবে ওভার হবে নাকি ফর্ম হবে তো এখানে আসলে বলতে চাইছে যে উড ইউ প্লিজ দয়া করে বলবেন দয়া করে খুঁজে দেবেন ফাইন্ড আউট বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাপ অর্থাৎ এই ম্যাপ থেকে দয়া করে বাংলাদেশটাকে খুঁজে দেবেন তো এটা এমনিতে মনে রাখার কোনো সিস্টেম নাই এটা হচ্ছে একটা ইডিয়মস বা ফ্রেজ অন দ্য ম্যাপ একটা হচ্ছে কি ফ্রেজ অন দ্য ম্যাপ তো এখানে অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে অন কারণ এটা হচ্ছে ফ্রেজ আপনাকে ফ্রেজ হিসেবেই মনে রাখতে হবে অন দ্য ম্যাপ অন দ্য ম্যাপ তো এরকম অনেকগুলো ফ্রেজ বইতে পাওয়া যাবে যেগুলো চাইলে পড়ে নিতে পারবে দেন আসো পাঁচ নাম্বারে পাঁচ নাম্বার আছে একটা কন্ডিশনালের নিয়ম দেখতে পাচ্ছি আশা করি কন্ডিশনালের নিয়ম সবগুলোই পারো তারপরে না পারলেও আমি দেখেই দেওয়ার চেষ্টা করব তো পাঁচ নাম্বার আছে কি ইফ আই ওয়ার ইউ আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আই ট্যাশ টেক দ্য মানি আমি টাকাটা নিতাম মানে এইরকম একটা জিনিস বোঝাইতেছে এখানে তুমি কি দেবে উইল দেবে শেয়াল দেবে উড দেবে নাকি উড হ্যাভ দেবে ওকে তো আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এইখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে উড হবে অ্যান্সারটা হচ্ছে সি নাম্বার উড তো উড কেন হবে কারণ এইখানে দেখো আমি কন্ডিশনালের যে তিনটা কন্ডিশনাল আছে সেগুলো এখানে দেওয়ার ট্রাই করেছি নাম্বার ওয়ান যে ফার্স্ট যে কন্ডিশনালটা আছে তো সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইন্ডিফাইড টেন্স যদি ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় তার পরেরটা সেন্টেন্সটা কি হবে কমার পর হবে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উইল শিয়াল অথবা ক্যান প্লাস ভার্বের প্রথম রূপ এবং যদি আমরা দেখি যে ইপিএর পরে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স আছে তাহলে তার কমার পরের সেন্টেন্সটি কি হবে সাবজেক্ট প্লাস উড বা কুড বা মাইট প্লাস ভার্ব ওয়ান এবং তিন নম্বরে আমরা যদি দেখি যে ভার্বের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে তার মানে কমার পরে কি হবে সাবজেক্ট প্লাস উড বা কুড বা মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি তো এইখানে আমরা ট্রাই করি যে আসলে এইটা কোন সিস্টেমে আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আই ওয়ার আছে ওয়ার তো ওয়ারটা কি ওয়ারটা থাকে পাস্ট ফ্রমের চিহ্ন তো ওয়ারের যদি প্রেজেন্ট ফ্রম হইতো সেক্ষেত্রে কি হইতো এখানে আর হইতো তো আর হইতো তো এখানে কি আছে আমাদের পাস্ট ফ্রমে আছে আর এটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্টও নাই যে হ্যাভ হ্যাস এর ওয়ারের আগে হ্যাভ হ্যাস কিচ্ছু নাই তার মানে কি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে আছে তো আমাদের রুলস হচ্ছে দুই নাম্বারের রুলস এইটা তো এইটার ভিতরে হচ্ছে আমাদের পড়েছে তো এই দুই নাম্বার রুলসের ভিতরে যেহেতু পড়েছে আমাদেরকে পরবর্তীটুকু মেলাতে হবে 
তো এইখানে প্রথমে আমাদের কি দরকার একটা সাবজেক্ট দরকার তো ওকে এখানে আইটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তারপরে কি দরকার উড অথবা কুড অথবা মাইট দরকার তো আমাদেরকে কে অপশনে কি এখানে ফাঁকা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে পরে কি ভার্ব ওয়ান থাকে দরকার দেখো ভার্ব ওয়ান আছে পরবর্তীতে কি থাক সেটা কোনো ব্যাপার না পরবর্তী যাদের থাক ভার্ব ওয়ানও আছে তো আমাদের মাঝখানে কি দরকার সূত্র অনুযায়ী অবশ্যই সূত্র অনুযায়ী দরকার উড কুড অথবা মাইট তো এখানে কি আছে এখানে যেহেতু আছে আমাদের উড সেক্ষেত্রে আমাদের কারেক্ট সেন্টার কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে সি উড তো আশা করি বুঝতে পারছেন এটা এখন নেক্সট তো নেক্সট আসে হচ্ছে দ্য পুলিশ ড্যাশ ইনফর্মড স্টার্ডে তো এখানের কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হবে দ্য পুলিশ ড্যাশ স্টার্ডে তো ওকে এখানে কি হবে দ্য পুলিশ আর ইনফর্ম স্টার্ডে দ্য পুলিশ ইজ ইনফর্ম স্টার্ডে নাকি দ্য ওয়াই আর হবে নাকি ওয়াজ হবে তো এই জিনিসটা কি হবে আপনারা বলার ট্রাই করেন ওকে তো আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি ওয়ার তো ওয়ারটা কেন হবে তো এখন চলে আমি একটু বলার চেষ্টা করি তো এখানে দেখো যে দ্য পুলিশ পুলিশটা হচ্ছে এমন একটি নাউন তো এখানে আমরা আগে বাংলা করার ট্রাই করি দিই বাংলা করলে কি হয় দ্য পুলিশ অর্থাৎ পুলিশ ইনফর্ম স্টার্টে পুলিশকে গতকাল ইনফর্ম করা হয়েছিল যেহেতু ইনস্টার্টে আছে তার মানে আমাদের এটা পাস টেন্স হবে আর পাস টেন্স যেহেতু হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইস্টটা আগে কাটা যাবে আরটাও আগে কাটা যাবে আমাদের এই ওয়ার হবে অথবা ওয়াজ হবে এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এই ওয়ার হবে না ওয়াজ হবে এটা আমরা কিসের উপর ডিপেন্ড করব দেখব যে এইখানে যে নাউনটা আছে এটা কি আসলে সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল যদি এই নাউনটা সিঙ্গুলার হয় সেক্ষেত্রে এখানে আমার ভারত হবে সিঙ্গুলার আর যদি নাউনটা প্লুরাল হয় আমাদের কি ভারত হবে প্লুরাল তো এইখানে যদি আমরা দেখি যে ক্যাটেল পিপল পাবলিক তারপরে আছে এখানে কি প্রেজেন্ট্রি পুলিশ ডজন তো এগুলো যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে যদি এগুলো থাকে বা এগুলো যদি নাউন হিসেবে বসে এগুলোর পরে কি প্লুরাল এগুলো সিঙ্গুলার দেখতে মনে হলেও এগুলো মূলত প্লুরাল নাউন তো পুলিশ হচ্ছে কি একটা প্লুরাল নাউন আর এই প্লুরাল নাউনের থাকার কারণে হচ্ছে এখানে একটা প্লুরাল ভার্ব বসবে তো সেই হিসেবে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ার তো এখানে পুলিশ না দিয়ে পাবলিক দিতে পারতো পাবলিক তো আমরা বুঝি এমনিতে প্লুরাল নাউন বাট কিছু কিছু সমস্যা হয়ে যায় পুলিশ নিয়ে পুলিশটাকে প্লুরাল নাকি সিঙ্গুলার তো অলরেডি তোমরা এখন অলরেডি বুঝে গেছো যে এখানে কি এটা হচ্ছে প্লুরাল ডজন থাকলেও প্লুরাল হইতো তারপরে জেন্ট্রি থাকলে প্লুরাল হইতো ম্যানকাইন থাকলেও প্লুরাল ফর্ম অর্থাৎ ভারতটা প্লুরাল বুঝতো তো ওকে সাত নাম্বার লিজা হ্যাড গিভেন মি টু ড্যাশ লিজা আমাকে দুইটি ড্যাশ দিয়েছিল পেয়ার অফ জিন্স পেয়ার অফ জিন পেয়ার অফ জিন্স পেয়ার্স অফ জিন্স তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হবে তো লিজা হ্যাড গিভেন মি টু ড্যাশ তো এখান থেকে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ডি নাম্বার অর্থাৎ পেয়ার্স অফ জিন্স তো কেন হবে এখানে দেখেন যে এই যে যে পেয়ার অফ জিন্সটা হবে এই যে টু আছে প্রথমে আমরা দেখি যে টু আছে এটা কি টুর হচ্ছে একটা নাম্বার প্লুরাল নাম্বার অবশ্যই প্লুরাল নাম্বারের পর প্লুরাল একটা নাউন বসবে দেখুন প্লুরাল পেয়ার্স একটা প্লুরাল নাউন এবং এই যে যে প্লুরাল নাউনের পর যে এটা বসবে জিন্স প্যান্টস এগুলো দেখো যে কতগুলো নাউন আছে যেগুলো সবসময় প্লুরাল এদের কোনো সিঙ্গুলার ফ্রম নেই তো এদের কোনো সিঙ্গুলার ফ্রম নেই কি কি ট্রাউজার্স এরা প্লুরাল বসবে অলওয়েজ প্লুরাল তারপর সে কি শর্টস জিন্স প্যান্টস পাঞ্জামাস ক্লাসেস স্প্যাকটেকালস গুগলস তারপর সে কি সিজোর্স ক্লোথস শুজ স্যান্ডেলস স্লিপারস বুটস ক্লাবস শকস ইটিসি তো এগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো যে ভাই এগুলো প্লুরাল প্লুরালে সবসময় বুঝবে দেখো এই যে যে প্যান্ট এখানে কি বলছে হচ্ছে জিন্স জিন্সের কিন্তু দুইটা পা থাকে অর্থাৎ একটা পা থাকে না এক্ষেত্রে কি আমরা বুঝতে পারি হচ্ছে প্লুরাল মানে প্লুরাল আমরা এই হিসেবে মনে রাখতে পারি যেমন দেখুন এই যে গুগলস মানে কি সানগ্লাস সানগ্লাসের কিন্তু গ্লাস একটা থাকে না দুইটা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে হবে প্লুরাল বলতে পারি দেন হচ্ছে আমরা বলতে পারি হচ্ছে স্যান্ডেলস স্যান্ডেলস কিন্তু একটা থাকে না এক জোড়া থাকে জোড়ায় কিন্তু দুইটা স্যান্ডেল থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি প্লুরাল বলতে পারি অবশ্যই এই যে যে যেগুলো বললাম এগুলোর কোনো সিঙ্গুলার ফ্রম নেই এগুলো অটোমেটিক্যালি প্লুরাল ফ্রমে বসবে দেখেন এখানে প্লুরাল আছে 
বাট এই যে টু আছে নাম্বার আছে এই টু নাম্বারের পর অবশ্যই একটা প্লুরাল নাউন দরকার ছিল এখানে যে প্লুরাল নাউনটা নাই তো সেক্ষেত্রে সি নাম্বারটা কাটা গেছে আর এইখানে দেখেন জিন্সের জিন্স যেহেতু এর সাথে এস থাকবেই প্লুর সিঙ্গুলার রূপ এর কোনো সিঙ্গুলার রূপ নাই এটা অলরেডি প্লুরাল সারা জীবন প্লুরাল সেক্ষেত্রে এইখানে এস না দেওয়াটাই এদের হচ্ছে ভুল তো এটাই হচ্ছে এই জন্য মিসিং আর এইখানে দেখো এই সিস্টেমটা ওরা ঠিক করেছে যে টু এর পরে নাউনটা হচ্ছে প্লুরাল দিয়েছে অথচ এই যে যে জন্মগতভাবেই যে প্লুরাল জিনটা তো এই জিনটা হচ্ছে জন্মগতভাবেই যে প্লুরাল এইটা এরা দেয়নি তো এই কারণে হচ্ছে এটা ভুল তো আমাদের ক্যারেক্টার আছে হচ্ছে ডি নাম্বার কেন ডি নাম্বার হয়েছে এই যে যে প্লুরাল নাম্বারের পর প্লুরাল একটা নাউন বসেছে এবং জিন্স হচ্ছে জন্মগতভাবে প্লুরাল সেই কারণে জিন্সটাকে প্লুরাল দেওয়া হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং আট নাম্বারে আসি আট নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি যে কাম অন কাম অন চালিয়ে যাও ইটস টাইম টু গো হোম এটাই বাড়ি যাওয়ার সময় শেয়ার হোম ইজ এ বা অ্যান এটা কি শেয়ার হোমটা কি এই সেন্টেন্সের হোমটা কি হোমটা হচ্ছে নাউন ভার্ভ অ্যাডভার্ভ নাকি প্রিপোজিশন তো ওকে আমরা ট্রাই করি যে অ্যান্সারটা কি হবে তো অ্যান্সারটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ কেন অ্যাডভার্ভ হবে এখানে কি বলছে ইট ইজ টাইম টু গো হোম তো আমরা জানি যে কোথায় তারা প্রশ্ন করলে যে অ্যান্সারটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ভ তো এইট ইজ ইট ইজ টাইম এটাই উপযুক্ত সময় টু গো হোম তাহলে কোথায় যাওয়ার উপযুক্ত সময় বাড়িতে যাওয়ার উপযুক্ত সময় কোথায় যাওয়ার উপযুক্ত সময় হোমে যাওয়ার উপযুক্ত সময় তার মানে আমরা কোথায় দ্বারা যদি প্রশ্ন করি যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ট তো আমরা হোমটাকে পাচ্ছি কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করে তার মানে কি এইখানে আমাদের অ্যান্সারটা হবে কি অ্যাডভার্ভ আর নাউন তো হবেই না কারণ এই সেন্টেন্সের শেষে গো হোম তো আমরা কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করেছি যেহেতু পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে নাউন তো হবে না নাউন হতো সেটা কে অথবা কী দ্বারা প্রশ্ন করলে কি নাউন হতো কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে আর ভার্ভ হতো ভার্ভ তো এখানে হয়ই না কারণ ভার্ভ তো একটা কাজ বোঝাবে হোম হোম মানে বাড়ি তো বাড়িটা কখনো একটা কাজ বোঝায় না আচ্ছা প্রিপোজিশনটা কীভাবে প্রিপোজিশনটা হানড্রেড পারসেন্ট হবে না কারণ হোম নামে কোনো ভাই প্রিপোজিশন নাই দুশো চুয়াল্লিশটা না কয়টা প্রিপোজিশন আছে তার ভিতরে হোম নামে আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না যে এটা প্রিপোজিশন তো সেই হিসেবে আমাদের যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ভ ওকে নেক্সট কোশ্চেন যেটা আছে নয় নম্বর যে হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ল্ড নো তো নো এর নাউন ফর্মটা কি নো মানে আমরা জানি সবাই জানা এটা হচ্ছে একটা ভার্ভ তো এই ভার্ভ আছে এই ভার্ভটার নাউন ফর্মটা কি এখানে কি নোয়িং হবে নান হবে নলেজ হবে নাকি নলেজ এবল হবে তো ওকে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নলেজ নলেজ মানে কি জ্ঞান এটা হচ্ছে কি নাউন ফর্ম অর্থাৎ জ্ঞান নাউন ফর্ম নো মানে হচ্ছে জানা ভার্ভ আর এর নাউনটা হচ্ছে কি নলেজ মানে হচ্ছে জ্ঞান ওকে নেক্সট যে লাস্ট নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কমন জেন্ডার অর্থাৎ নিজে নিচে যে চারটা অপশন আছে তার ভিতরে কমন জেন্ডার কোনটা কমন জেন্ডার আমাদেরকে এখানে খুঁজে বের করতে হবে তো ওকে কমন জেন্ডার মানে কি যে আর যে ওয়ার্ড দ্বারা এটা মহিলা কি পুরুষ এই জিনিসটাকে বোঝা যাবে না সেটা হচ্ছে কমন জেন্ডার সাপোজ উই ক্যান সে বেবি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সে বেবি বেবি দ্বারা কিন্তু বোঝা যায় না এটা ছেলে কি মেয়ে তো এটা হচ্ছে একটা কমন জেন্ডার আর যদি থাকতো ফিমেইন জেন্ডার তার মানে কাল কাল একটা কি ফিমেইন জেন্ডার যেটা স্পেসিফিক বোঝা যাচ্ছে একটা একটা মেয়ে যদি বলা হয়েছে মেল মেল হচ্ছে কি মেসকোল্ডিং জেন্ডার যেটা হচ্ছে কি স্পেসিফিক বোঝা যাচ্ছে বয় যেরকম বয় যদি বলি সেক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে এটা পুরুষ বাট কমন জেন্ডার হচ্ছে সেটা যেটা দ্বারা বোঝা যাবে না যে এটা মেয়ে কি পুরুষ তো এইখানে আমাদের কমন জেন্ডারটা কোথায় কিং কুইং এম্পায়ার সবেরেন তো এটা আমাদের যে কমন জেন্ডারটা সেটা কি হবে তো ওকে কারেন্ট হচ্ছে কি সবরেন তো সবরেন হচ্ছে কমন জেন্ডার কিভাবে হয় কমন জেন্ডার চলুন দেখি কিং মানে কি রাজা কিং মানে হচ্ছে রাজা রাজার মেসকুলিন জেন্ডার আছে আছে অবশ্যই কুইন মানে রানী তার কি কিং মানে রাজা হইলো কুইন মানে রানী ইম্প্রয়ার মানে কি সম্রাট তো সম্রাট কারা হয় সম্রাট মেয়ে মানুষ হয় অবশ্যই পুরুষ মানুষ হয় সেক্ষেত্রে কি 
ইম্পোর্টেন্ট হচ্ছে সম্রাট তার মানে কি এটা দ্বারাও একটা স্পেসিফিক জেন্ডার বোঝাচ্ছে তার মানে এটা কমন নাম হতে পারে না আচ্ছা কি সোভারেন 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 মানে কি সাম্রাজ্যবাদ সার্বভৌম সার্বভৌম এখানে কি ছেলে পুরুষ বোঝাই যাচ্ছে অবশ্যই না সেক্ষেত্রে এখানে কি কমন জেন্ডার হচ্ছে কি সোভারেন তো আশা করি এই দশটা কোশ্চেনে তোমাদের মোটামুটি ভালো একটা মার্ক আসবে তো যদি কেউ ছয় প্লাস পেয়ে থাকো অবশ্যই তার জন্য কনক্রেসলেশন কারণ কোশ্চেনটা মোটামুটি একটু কঠিন ছিল কনফিউজড ছিল ছয় পাইলেই আমি এনাফ অবশ্যই কে কত পেয়েছো পাঁচ পাও চার পাও দুই পাও এক পাও না পাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানিয়ে দেবে এই ছিল আজকে এই ভিডিওটি এবং পরবর্তী যে মডেল টেস্টগুলো আছে সেগুলো পাওয়ার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা ফলো করতে পারো এবং চ্যানেলটি চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিতে পারো পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই কার কতটি হয়েছে সেটি যে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবে না ধন্যবাদ